Thank you for coming. Thank you so much. Thank you. Thank you. And thank you for coming to see the film. Uh, we will do brief pauses because Eleonora is going to translate into Italian. Uh, so okay, for that. Bene, grazie mille, grazie mille a tutti per essere venuti a vedere il film. Thank so, you very much. So the story you show in your film starts 10 years ago and, it's, and it has going on for a, a decade now. Uh, and I have the impression you wanted to show two different uh, kind of humanities, of uh, two different kind of justice, the justice of men and the justice of law, in a way, and also two different kinds uh, of truth, because in in some ways you had the truth with the food the footage, but the law needs the truth uh, through uh, words. So how did you decide to um, make a movie about uh, Mo and Reda and all uh, this uh, story and how did you build the film? Right. Um, so that's interesting because... Yes. Allora, la storia che ci hai mostrato è iniziata dieci anni fa e quindi è proseguita per dieci anni ora. E ho avuto l'impressione che tu volessi mostrarci due tipi di umanità e due tipi di giustizia, la giustizia degli uomini e quella della legge. E c'erano anche due tipi di verità e in un qualche modo c'era la verità delle immagini e però la verità della legge che invece passava attraverso le parole. Quindi, eh, perché questa decisione appunto di fare un film su Mo, su Reda e su tutti gli altri operatori e come hai costruito questo film? Ok, you can go with Thank you. Uh, yes, so the film uh, has taken uh, eight years to make. It has taken uh, eight years to make and um, initially um, I was going to the island of Lesbos to help. Uh, and then after one week of being there, I brought my camera gear just in case. I found Team Humanity and, uh, and thought they would be interesting to follow. Um, so only, you know, already after two months they were arrested. So what I thought was going to be a film the way I envisioned it, all of a sudden had to change. And the film changed many ways over the next couple of years when I was making the film due to, uh, due to the arrest and due to the process that I started filming instead. Um, so yes, there are two, two uh, messages in the film. One of them is um, because I think there's a political situation where authorities around Europe uh, is not always happy to have refugees coming in and thereby scaring off people who wants to do uh, voluntarily help. So I wanted this film to be for them to tell them, you know, you should keep doing it. It makes a difference. Um, and then the other truth is that I myself wanted to other people to know if you end up in a situation like this, I wanted to show what it looks like from a lawyer's perspective. I hope that answers the question, otherwise let me know. Allora, il film um, ha richiesto otto anni per la sua realizzazione. All'inizio sono andato a Lesbo per dare una mano e dopo una settimana ho portato dietro la mia cinepresa perché ho trovato che la situazione fosse molto interessante da seguire. E in quel momento mi sono, ho incontrato anche i membri di Team Humanity eh, che erano già stati arrestati in realtà dopo due mesi che erano sull'isola e in quel momento il mio film è dovuto cambiare completamente ho dovuto cambiare poi anche altre volte il modo di costruire il film a causa dell'arresto e del processo quindi sì, in un certo qual modo ci sono due messaggi in primo luogo volevo mostrare la situazione politica in cui alcune autorità europee non sono assolutamente contente di vedere arrivare rifugiati 
rifugiati e quindi cercano di fare paura ai volontari. E questo film in un qualche modo è anche dedicato a loro, perché sono proprio loro eh, che fanno la differenza e volevo mostrare loro questo. Però eh, in secondo luogo volevo anche far vedere alle altre persone, ai volontari, cosa significa poi dal punto di vista legale dover affrontare tutta questa situazione. Spero di aver risposto alla domanda. Yeah, in some ways you replied to my question. Um, and I think it's difficult at the end to uh, decide where to stand because uh, we have to stand by the law in, in some ways. And probably the answer is we should try and change also the laws and to be more human when uh, writing the laws. We should have at one point a European law about uh, traveling people and migrants. Um, Forse è anche un po' difficile, credo, decidere un attimo poi dove stare, perché ovviamente dobbiamo rispettare le leggi, quindi forse si tratta di leggi che devono essere cambiate, che devono essere riscritte per essere anche un po' più umani e, e riscrivere appunto una legge europea sui migranti e sulle persone che viaggiano. Ci sono domande dal pubblico, perché sono abbastanza sicuro che è un tipo di film che... Uh, suscita la vostra attenzione e curiosità. I was just asking if uh, the audience has some question to make to you. Yes, of course. I would love to. How did the local people on the island react to your filming of the uh, rescues of the migrants? Were they antipathetic to you? Were they supporting you in your, in your uh, movie making? Allora, in che modo hanno reagito gli isolani al fatto che tu facevi delle riprese, delle, dei soccorsi? Sono state antipatiche e non hanno accolto bene la cosa oppure ti hanno sostenuto durante le riprese? Right. Uh, so, it's a very good question because it was a mix, so a lot of the locals on, the, on that very small island um, were both, you, you had some who wanted to help the refugees and there were people who were not against helping but had um, different kind of issues with all these refugees coming in because some people have businesses which is minded at the tourists. And of course, all of a sudden, when you have a lot of, a lot of refugees coming in, that's going to ruin their business. So they weren't angry at me, but uh, to some extent, they were annoyed with, first of all, all these refugees coming in. But, um, and then, you know, they were un understanding of, you know, why all of a sudden do we have all these volunteers trying to help them in if they ruin their business. So they weren't against me as a filmmaker, uh, but I've been asked a question here in Greece, where I just where I'm at, at for another film festival. There was a local who asked me why didn't the film have a, a larger amount of people from the islands in the film telling what they saw, because in Greek and especially on Lesbos, the locals feel like. Uh, a lot of Europe uh, looked down upon that they did not help enough, whereas the, in reality a lot of the locals were helping. Uh, so I think in that extent, they, some have looked at this film and said, why uh, have you not spent more time telling that there are locals on the island that also were helping and is helping. So. They greeted me, I'm friends with a lot of them, uh, but obviously in times where it's very chaotic, um, there's a lot of friction in between, you know, photographers, me as a journalist, documentarist, uh, but I, I never received any, any backlash or hate uh, for me personally, and a lot of them wanted 
you know, the world to see this is what's going on. So I would say it was a mainly positive response. And after I left, things evolved. And on the island, there was a, a lot more, um, not confusion, but people on the island grew more and more tired of, of you know, countries from the outside, not thinking that they were helping, but they were. È un'ottima domanda. Effettivamente un po' entrambe le cose, perché ci sono diversi tipi di isolani, si tratta di un'isola piccola e alcuni sono davvero contenti che questi rifugiati vengano aiutati, alcuni di loro li aiutano ed altri non è che siano proprio contrari, però trovano che tutta la questione dei rifugiati sia un po' un problema perché eh, molti hanno delle attività economiche e ovviamente tutta questa situazione danneggia il turismo e le loro attività economiche perché nel momento in cui cominciano a sbarcare tanti rifugiati eh, il turismo non si regge più tanto in piedi. Quindi diciamo che non è che fossero arrabbiati eh, con me ma comunque erano un po' stufi di tutta questa situazione dei rifugiati e, e non volevano, non capivano perché ci fossero tutti questi volontari ad aiutare nel momento in cui si tratta di una situazione che danneggia gli isolani e quindi sì, non erano proprio contro di me come regista. Poi un'altra questione è stata, è stata la seguente, ho presentato il mio film in un festival in Grecia e durante, dopo la proiezione mi è stato chiesto perché non mostrassi gli isolani aiutare i rifugiati, perché è un po' la sensazione che c'è in questo momento in Grecia, in particolare nell'isola di Lesbo, è che l'Unione Europea non aiuti abbastanza um, i, i, gli isolani nell'aiutare i rifugiati e quindi molto del lavoro di volontariato viene svolto anche dalle persone che vivono sull'isola e quindi mi è stato chiesto perché non avessi uh, parlato appunto di tutto questo loro lavoro che fanno per aiutare. Um, poi ovviamente sono ho passato molto tempo sull'isola, quindi sono diventato molto amico con molti di loro, però si tratta anche di una situazione caotica perché ci sono tanti fotografi, poi ci sono io che giro un film come documentarista, quindi spesso ci si perde un po' all'interno del caos. Comunque devo dire che non mi hanno assolutamente odiato eh, in quanto regista e le risposte che ho ricevuto sono state principalmente positive. Eh, dopo che ho lasciato l'isola però le cose sono cambiate e lo hanno fatto anche molto rapidamente perché gli abitanti sono diventati abbastanza stanchi della situazione. Any other question? No? Eh, grazie, bellissimo lavoro. La scelta di seguire... <ride> La scelta di seguire in particolare Mo, eh, perché è molto interessante la storia di Mo comunque come traghettatore. E poi un'altra cosa, questa è una domanda, invece una cosa interessante che viene fuori è il caos anche tra i volontari, tra l'organizzazione, che immagino sia proprio una realtà insomma non facile da, da gestire. E, ecco, grazie comunque. Thank you very much for this wonderful film. So I just wanted to know why did you choose to follow what Mo was doing? So what, how, um, why did you choose to have him as your protagonist? And besides, uh, he has a very interesting story. And another thing, um, we have one thing that emerges from this film is that we have actually a very chaotic organization I suppose that it's not easy to deal with such a difficult situation. So, yeah, I just wanted to, to ask that and thank you for the film. Yes, um, so the reason why we chose uh, Mo initially before their arrest, the film was supposed to be uh, following four, four or five characters in Team Humanity. Uh, so we had three girls and two guys, uh, and uh, when they got arrested, um, everybody got afraid 
of you know being partaking in a film. Some thought they could might maybe get in trouble. So a, a lot of people said it's okay if we are in the film, but uh, for now we can't really deal because we have families and such. We don't want to, uh, you know, uh, be an even bigger part of the film uh, because they were afraid that they were gonna end up in jail, and then not because of the film, but because of the situation, they were very stressed and uh, traumatized. Um, so actually, it was big. the reason why it ended up being Mo was because he was the one who was sent back to Denmark out of the two who got accused. Uh, of human trafficking, he was sent back to Denmark, and that was the actually the reason why I could follow him there with the lawyer. Um, so, yes, it is difficult for NGOs to operate, and you have to remember that this film only looks at the very situation before all organized and established NGOs arrives, right at the brink where the whole thing tips. And um, so yes, it's very difficult to run an NGO. And um, this, I hope this film is not to say that established NGOs is doing no good because they are. But this is showing, and we're gonna see a lot of that in the future. And I know uh, you have situation in Italy uh, that compares to this. And um, so what happens in situation where things that is unforeseen happens and volunteers runs to the rescue because nobody else is. So this film is, I think for me, it's important because it demonstrates, well, we should help, but we should be very careful because there is always laws and that we have to obey by, whether sometimes those laws can be, in my eyes, stupid. Because, for example, there is a maritime law that says if somebody is in need of help at sea, it is by law we have to go and help them. Um, so, you know, there is some, some laws that doesn't always make sense. And uh, I hope this film can help people that maybe want to help or is uh, unsure how they're going to do it. I hope this can serve as as, as they, they convey the message showing them that you can do something. Thank you. Thank you. Allora, il motivo per cui abbiamo scelto Mo um, per questo film è, è stato il seguente. Allora, all'inizio avevamo scelto prima dell'arresto 4 o 5 persone da seguire all'interno di Team Humanity. C'erano tre donne e c'erano due ragazzi, però quando sono stati arrestati molti di questi volontari si sono spaventati e non volevano più fare parte del film perché hanno pensato di essere un po' nei guai. Quindi molte persone hanno detto sì, eh, cioè hanno consentito la loro partecipazione al film, ma non volevano avere una grande parte all'interno del film, anche perché dovevano poi gestire la famiglia, avevano paura di finire in prigione ed era una situazione che aveva creato loro molto stress e anche abbastanza traumi. Quindi il motivo per cui abbiamo scelto Mo alla fine è stato che Mo è stato, tra tutti gli accusati, quello che poi è stato rinviato in Danimarca ed è per questo motivo che sono riuscito a seguirlo, a seguire i suoi incontri con gli avvocati. Per quanto riguarda invece la difficoltà delle ONG nell'aiutare, è, è molto difficile per loro aiutare e questo film mostra la situazione prima dell'arrivo delle ONG autorizzate. Quindi sì, è davvero difficile riuscire a gestire un ONG. E non voglio dire con questo film che le ONG organizzate non stiano facendo del bene perché ovviamente lo fanno, ma volevo mostrare un attimo qual era la situazione, una situazione che c'è anche molto in Italia, in cui ci sono persone bisognose d'aiuto e le uniche persone che possono aiutarle sono appunto i volontari. E questo, questo film vuole mostrare appunto che eh, si può prestare aiuto ma bisogna farlo con attenzione perché ci sono delle leggi, anche se talvolta queste leggi sono un po' stupide. Ad esempio c'è una legge marittima che dice che chi ha bisogno di aiuti in mare deve essere aiutato e a volte alcune leggi non hanno, non hanno proprio senso, però ehm, spero con questo film di riuscire a dimostrare ai volontari 
che possono aiutare ma che devono farlo prestando attenzione e voglio mostrare loro come farlo lasciando, lasciando un messaggio. C'è un'altra domanda? Another question? Um, hello, how much, uh, how much raw footage did you shoot uh, to make the movie? Um, because we see it's about an hour long, but I suppose the footage is much longer than the raw footage I mean. Sì, buonasera, volevo sapere quanto uh, girato grezzo c'è, perché il film in realtà è solo di un'ora, ma immagino che tu abbia molto più materiale. Yes, uh, so um, uh, uh, we have many, many, many hours of footage. For two months uh, we were filming many hours every day. Uh, and after, so that was just on the island before they got arrested. And then afterwards I had, over the course of three and a half years, I was following all the meetings uh, with the lawyer and I put up, uh, you know, two cameras recording on both of them, you know, for three hours each time they had a meeting and, I mean, there was hundreds of hours of footage and I would say that's what's taken the longest to make sure that what's in the film is what's needed because for example things that has been left out in the film we spent many hours discussing you know we have images that uh, is a lot more uh, serious than what ended up in the film but we had to make a moral decision to leave out uh, death and stuff like that because we just wanted the bare minimum to convey our story in the right way not necessarily you know to show horrors because the press and the news can do that in my opinion this film was to portray only you know most journey his journey you know what he went through in order to give other people an idea of what can happen if you're not cautious. So many, 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 many hours of film. Too many hours. Thank you. Sì, abbiamo tantissime ore di, di girato perché ogni giorno per due mesi abbiamo girato tantissimo e questo prima dell'arresto. Dopo l'arresto poi ho seguito tutti gli incontri con gli avvocati per tre anni e mezzo e ogni volta avevo due cineprese e filmavo per tre ore per ogni incontro. Quindi abbiamo davvero un centinaio di ore di girato. E la cosa però che ha richiesto più tempo è stato capire eh, come mettere eh, il necessario all'interno del film, cioè che ciò che fosse all'interno del film fossero le cose necessarie. E abbiamo davvero passato tantissime ore a discutere perché a volte avevamo immagini che erano molto più serie rispetto a quelle che, ave che avete visto nel film ma comunque dovevamo prendere la decisione morale di riuscire a veicolare questo messaggio e raccontare questa storia nel modo più giusto non volevamo mostrare gli orrori perché questo è compito della stampa però volevamo mostrare in modo giusto il viaggio di Mo e quello che può accadere quando si intraprende un viaggio del genere però nel complesso avevamo davvero tantissime ore di girato Volevo innanzitutto ringraziarla per questo bellissimo film perché ha colpito realmente nel cuore e ha reso partecipi il preso un po' tutti della realtà che persiste ancora tutt'oggi in diversi luoghi. La mia domanda era, siccome è una situazione eh, di completo caos, come avete fatto voi, eh, inteso la troupe, a non creare un ulteriore caos? So, first of all, thank you very much because this is such a wonderful film. You, we, we were very impressed by it and you showed uh, the reality that is now actually going on in many places. I just wanted to, to know something. You showed us a, a chaotic situation. Um, what, how actually did 
you manage not to add cows to other cows with your troop? Uh, to not add cows? Sorry, could you repeat that? Yes, sorry. I mean, um, how did you manage not to create, because it was such a difficult and chaotic situation, not to create more cows in this situation with your troop? With your crew, sorry. Yeah, no. Yeah, thank you. And thank you for, you know, saying those nice words. It means a lot to me, so thank you very much, first of all. Mm, yes, so when we were filming, first of all, there were also many chaotic situations where I had to put down the camera uh, and, and help to when we had boats coming in. Sometimes there were too many kids on the boat, um, for example, that was suffering and I had to put down the camera and, and start helping instead of filming. And it's a very it's a tough situation to, to know when to do what. Um, so when you're filming, obviously there's a lot of, um, I mean, these people come in and they're very distressed, um, they're suffering, and uh, let alone that, sometimes I could tell that they really did, they didn't like me having a camera in there, you know, filming them, and then I would turn it down, uh, when I could feel, you know, they, they are going to suffer more from me filming. But the chaos uh, sometimes um, evolving around, you know, the camera. The only time when it caused more uh, uh, chaos is, for example, at the scene when they're hand where they're handing out food uh, at the camp. Uh, sometimes some refugees would, you know, try to to tell the camera. They would flock around the camera because they wanted to tell their story. Uh, and then, you know, sometimes I would have to say, okay, I have to leave this uh, situation for now until things calm down because I cannot help them at this moment and things are just going to get out of hand. And in situations like that, I would turn off the camera and leave, come back an hour later and Team Humanity could tell them in Arabic, uh, Farsi or in many other languages uh, to say, you know, uh, leave the camera alone and uh, if you don't, if you really don't want to be filmed, you know, we'll, we'll stop filming. Um, besides that, I, I don't think uh, the filming caused more chaos. So there were the scenes I just mentioned, but besides that, uh, I, don't, I, I don't think it caused more chaos. Thank you. Innanzitutto grazie mille per le bellissime parole perché significa molto per me. Per quanto riguarda invece il fatto che magari le riprese abbiano creato più caos all'interno di una situazione caotica, c'erano momenti davvero di caos in cui dovevo mettere giù la cinepresa e dare una mano. Ad esempio quando arrivavano le barche e vedevamo che c'erano molti bambini, c'era una situazione di sofferenza e in quel momento dovevo lasciare da parte la cinepresa e dare una mano. È stata una situazione difficile perché è difficile sapere cosa fare e quando farlo. I rifugiati a volte arrivano, sono in una condizione di grande stress, soffrono molto e quindi ehm, quando vedevo che, la mia, che le mie riprese aggiungevano altro dolore capivo che era il momento appunto di lasciare la cinepresa da parte. Però molto spesso la situazione caotica continua ad andare avanti attorno alle telecamere. E ad esempio una delle situazioni caotiche è stata quando i volontari distribuivano cibo e c'erano alcuni rifugiati che cercavano di avvicinarmi, di, di avvicinarmi per raccontare la loro storia alla, alla telecamera e, e a volte capivo che me ne dovevo andare perché la situazione non sarebbe migliorata e non, avrei potuto, e, e non sarebbe stato di aiuto ecco. quindi per sfuggire a questa situazione a volte me ne andavo e magari tornavo un'ora dopo e Team Humanity nel frattempo diceva loro di lasciare stare la videocamera e riferiva anche loro che se non volevano essere filmati non lo sarebbero stati, però non credo che comunque la mia cinepresa abbia, e il film abbia creato un ulteriore caos, grazie mille.
So just to close the discussion, uh, you were mentioning the fact that uh, it, it is up to the news and the, uh, the TV news to show something, but I think that the current um, war in Gaza sh is showing to Europe some the reverse cut of what you were saying. I mean, without witnesses that uh, embrace the camera and go on site, uh, we wouldn't see what's happening behind the, the walls uh, that the State of Israel built. So I think that the great job you did is to be a witness, not just a journalist. Uh, and the great job that a documentary maker does is to be a witness uh, in, in the situations. So thank you for uh, discussing your film with us and I think we have stolen already much time to your schedule in Saloniko. Thank you so much. No, I, I could keep going if you want to. And I think you're right in terms of witnesses in Gaza. That's a horrible situation. And that's a different situation than it was at the um, at Lesbos because there were many news and everybody was allowed to come there. So, uh, but I think you're right. Uh, yes, there needs to be witnesses. Yes. Thank you. Thank you. Allora, la domanda di Alessandro, più che altro il commento, era per chiudere la discussione. Tu hai detto prima che uh, aspetta ai telegiornali e ai giornali mostrare certe cose però penso che l'attuale guerra a Gaza invece ci abbia mostrato proprio il contrario, ci abbia mostrato l'importanza di avere testimoni, perché se non abbiamo testimoni in loco non sappiamo cosa accade dietro quei muri che Israele ha costruito. Quindi eh, ti volevo ringraziare del lavoro che hai fatto in quanto testimone e in quanto giornalista, perché poi alla fine è proprio questo che fanno i documentari, portano una testimonianza. E quindi grazie mille per aver discusso con noi il film, non vogliamo rubarti altro tempo nella tua programmazione a Salonicco. E la risposta è stata eh, appunto che Alessandro aveva ragione perché quello che sta accadendo a Gaza è davvero terribile. La situazione ovviamente adesso era diversa perché c'erano molte notizie che arrivavano e, ed era permesso appunto sostare a Lesbo, però sì eh, hai ragione per quanto riguarda appunto tutto il lavoro di testimonianza portato dai, dai documentari e dai film e potrebbe comunque rimanere per ore a parlare qui con noi. Thank you Martin. Thank you so much. Thank, Thank you me. everyone. Thank you. Thanks for coming. Thanks for coming. It means a lot. It means a lot to us too. Thank you. Thank you.